สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอโมจินโอทีซีแทขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเว่นเท่านั้นรอมติของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมตำรวจนะเรียกง่ายๆก็คือพิทักษ์คุณธรรมนะที่พี่โจ๊กเขาไปไปอุทธรไว้นะครับจริงๆเนี่ยข่าววงในที่ผมได้ทราบมาเนี่ยจริงๆอย่างวันที่30เนี่ยนะเขาจะมีมติแล้วแต่ปรากฏว่าแหล่งข่าวลึกที่ผมได้มาเนี่ยคือว่าคณะกรรมการพวกนี้มันยังมีบางคนเสียงแตกอยู่นะเขาก็อยากจะให้มันเป็นเอกฉันท์เหมือนกับมติกตรวันนี้แต่ดูแล้วเนี่ยเสียงมันยังแตกอยู่จริงๆ30เนี่ยเขาก็จะตัดสินจบแล้วนะพอจบเสร็จก็ทูลเก้าทูลเก้าแล้วก็เอาอ่าพี่จ๊อกออกจากราชการเลยนะแหล่งข่าวที่ผมได้มาแต่นี้ปรากฏว่ามันยังมีบางคนเสียงแตกก็คงอาจจะเลื่อนไปนะผมบอกเลยยิ่งมติเอกฉันท์นี่ลําบากคือคือพูดง่ายไอ้พวกกตรพวกนี้เขาไม่เอาโจกแล้วนะนะเมื่อวานนี้มีบางคนบอกเนี่ยเขาจุดประทัดกันเลยดีใจกันเลยนะฮะนะสนุกสนานกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาเอกฉันท์เขาไม่เอาแล้วเนี่ยโจกก็ลําบากไอ้คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมอะไรเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยก็จะ <Sanly> ถึงขนาด12ศูนย์แหล่งข่าวในทางลับที่ผมได้ได้ได้รับทราบมาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยจะเป็นมติ6ต่อศูนย์ส่วนอีก6คนเนี่ยจะงดออกเสียงแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ไปคุยกันในห้องเล็กนะครับไปปรับความเข้าใจกันทําความเข้าใจกันสุดท้ายครับ12ต่อศูนย์นะครับ12ต่อศูนย์นะนะครับคือก่อนที่จะมีมติออกมาเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่โพสต์เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ดูนะนะครับนะมติการให้โจ๊กออกจากราชการเนี่ยนะครับชอบด้วยกฎหมายผมเป็นคนโพสต์เลยโพสโพสเลยตั้งแต่ช่วงบ่ายมันถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมก็มีสายข่าวของผมที่น่าเชื่อถือได้นะครับไม่ได้มโนไม่ได้อะไรต่างๆนะก็เป็นตามนั้นนะฮะตอนแรกคิดว่าจะ6ต่อศูนย์ตอนนี้12เลยคืออย่างนี้แหล่งข่าวในสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ผมได้มาเขาบอกว่าคดีนี้เป็นเรื่องศักดิ์ศรีขององค์กรนะระหว่างองค์กรตํารวจกับตำรวจคนหนึ่งที่ชื่อบิ๊กโจ๊กนะเขาคุยกันนะเขาบอกกันเงียบไม่ได้มันเป็นศักดิ์ศรีตำรวจไม่ใช่ว่าจะเอากิจสดีกาเอาวิษณุมาตีความแล้วก็บอกว่าการกระทําของรักษาการพบตรนะไม่ชอบด้วยกฎหมายมันเป็นเหมือนการทําลายองค์กรนะเหมือนการทําลายองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สนแล้วครับกิจสดีกาเขาไม่สนแล้วครับวิษณุคุณจะเป็นใครใหญ่มาจากไหนยังไงเขาไม่สนเพราะงานเนี่ยตำรวจเขาสามัคคีกันเลยเขาถือว่านะภาพลักษณ์องค์กรนี้สําคัญถ้าเกิดว่ารักษาการของบตรเนี่ยให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไม่ได้เนี่ยมันลําบากเลยต้องไปฟังกฤษฎีกาต้องไปฟังวิศนุซึ่งเขาเหล่านั้นเป็นใครกฤษฎีกาไม่ใช่ผู้บริหารสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะวิศนุก็ไม่ใช่ศาลในการที่จะมาตัดสินอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้แหล่งข่าวในสํานักงานตํารวจเนี่ยเขาเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาไม่สนใจเลยเขามองภาพลักษณ์เพราะฉะนั้นมติมันถึงบอกว่าเอกฉันเนี่ยเอกฉันก็คือมาได้ไงเขาไม่เอาโจ๊กแล้วแค่นั้นเนี่ยผมเคยบอกหลายครั้งแล้วไงโจ๊กเนี่ยขวัญใจประชาชนแต่ไม่ได้ขวัญใจตำรวจเพราะว่าเอกฉันนี่คือชัดเลยเขาไม่เอานะกตรเนี่ยสิบสองคนเนี่ยเขาไม่เอาเลยไม่แต่คนเดียวอ่ะคิดดูอ่ะนะนะครับมันก็ส่งสัญญาณชัดเจนแล้วนะครับนะครับนะก็ก็คือพูดง่ายชอบนะชอบด้วยกฎหมายในการให้ออกโดยอาศัยมาตรา131มาตรา131กฎหมายตำรวจพูดง่ายๆสั้นๆคือถ้าคุณต้องคดียายานะผู้บังคับบัญชาก็สามารถให้คุณออกจากราชการไว้ก่อนได้แค่นี้แหละครับเขียนแค่นี้ในมาตรา131มันไม่ได้ไปโยงกับมาตรา120อะไรแบบที่วิศนุหรือกฤษฎีกาพูดเลยนะครับส่วนวิศนุกับกฤษฎีกาพูดบอกว่าเฮ้ยจะไล่ตำรวจอ,ออกสักคนหนึ่งก็ต้องฟังคําที่แจ้งเขาก่อนที่ตั้งกรรมการก่อนให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยอันนั้นก็เป็นเรื่องกิจสติกาและก็เป็นเรื่องของวิศนุซึ่งสํานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาไม่ได้ให้ราคาคนเหล่านั้นเลยนะครับเขาถือว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ศาลเป็นใครจะมาสั่งเขานะกิจสติกาก็แค่ตีความกฎหมายวิศนุก็แค่ตีความกฎหมายนะตำรวจเขาไม่ได้ให้ราคาเลยแต่ว่าเพื่อความสบายใจนะเมื่อวานเนี่ยเขาก็เอาเรื่องกิจสติกาเนี่ยมาถกด้วยมาประกอบด้วยเสร็จแล้วเขาก็เอาตามของเขาเขาไม่สนใ
ตำรวจเขาก็เมื่อวานในที่ประชุมเขาก็บอกว่าอะไรนะก็เขาถามไอ้ไอที่ไม่ถามก็ดันไปตอบมามาตั้งข้อสังเกตเขาไม่ได้ถามแล้วทําไมเขาต้องเชื่อคุณนะครับไม่ใช่ว่าแม่ไปถามแล้วทําไมไม่เชื่อแล้วจะไปถามทําไมตํารวจเขาบอกว่าเอเขาไม่ได้ถามครับไอ้ตั้งข้อสังเกตว่าเอจะต้องอะไรนะจะให้ออกได้ต้องเป็นไปตามคําแนะนํานักงานสอบสวนเขาไม่ได้ถามเขาถามว่าต้องทุนเก้าหรือเปล่าแล้วก็ต้องทุนเก้าเมื่อไหร่เขาถามแค่นี้ดันไปตอบว่าอะไรเนี่ยดันไปตอบว่าด,ดันไปตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการให้ออกไม่ชอบเพราะต้องฟังคำแนะนำจากคณะพนักงานสอบสวนก่อนเขาไม่ได้ถามคุณไปตอบเกินมาทำไมตำรวจเขาก็มองว่าเอ๊ะตอบแบบนี้กิจนิการเนี่ยต้องการช่วยพี่โจกหรือเปล่านะเขาไม่ได้ถามจะตอบทำไมทีนายกถามเรื่องคุณพิชิตเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอ่ะก่อนจะแต่งตั้งนะถามเท่าไหร่ตอบเท่านั้นแล้วทำไมไม่ตอบนะวะแล้วทำไมไม่ตั้งข้อสังเกตอ่ะพิชิตเคยถูกจำคุกละเมิดอำนาจศาลคดีขุมขนมพิชิตเคยโดนลบชื่อจากสภาทนายความผิดจริยธรรมทำไมไม่ตั้งข้อสังเกตมาตั้งข้อสังเกตคดีโจกทำไมนะตำรวจเขาก็เลยมองว่าเอ๊จะตั้งข้อสังเกตเพื่อช่วยโจกหรือเปล่าเขาก็เลยหมดความศรัทธาในลักษณะของการตีความที่ตีความในเรื่องที่ไม่ได้ถามนะครับนะครับก็เท่ากับว่า,ามติกตรเนี่ยเมื่อวานนี้ชุดใหญ่ก็คือเอกฉันนะครับซึ่งผมโพสต์ไปแล้วสุดท้ายก็เป็นไปตามที่ผมว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมติกตรเนี่ยเอกฉันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะตอนนี้ก็รอมติของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมตำรวจนะเรียกง่ายๆก็คือพิทักษ์คุณธรรมนะที่พี่โจ๊กเขาไปไปอุทธรณ์ไว้นะครับจริงๆเนี่ยข่าววงในที่ผมได้ทราบมาเนี่ยจริงๆอย่างวันที่30เนี่ยนะเขาจะมีมติแล้วแต่ปรากฏว่าแหล่งข่าวลึกที่ผมได้มาเนี่ยคือว่าคณะกรรมการพวกนี้มันมีบางคนเสียงแตกอยู่นะเขาก็อยากจะให้มันเป็นเอกฉันเหมือนกับมติกตรวันเนี้ยแต่ดูแล้วเนี่ยเสียงมันยังแตกอยู่จริงๆ30เนี่ยเขาก็จะตัดสินจบแล้วนะพอจบเสร็จก็ทุน9ทุน9แล้วก็เอาพี่จ๊อกออกจากราชการเลยนะแหล่งข่าวที่ผมได้มาแต่นี้ปรากฏว่ามันยังมีบางคนเสียงแตกก็คงอาจจะเลื่อนไปสักระยะไม่นานนะผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกินเดือนนะนะนะครับเดี๋ยวเขาจะเร่งครับพอทําความเข้าใจอะไรเรียบร้อยมติก็น่าจะคล้ายๆกับอของกตรวันนี้วานเนี้ยนะคล้ายๆกันก็คือจะชอบนะแนวโน้มนะที่ผมได้มาจะแนวโน้มว่าจะไปในทางเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นพอหลังจากมติพิทักษ์คุณธรรมออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะทูลก้าวให้ออกจากราชการก็ประมาณนี้นะครับมีหลายคนถามว่าเอ๊ะอย่างกรณีพิกโจกเนี่ยถ้ามองว่าถูกกังลังแกถูกข่มเหงถูกการแก้งจะต้องทําอย่างไรก็ต้องรอมติของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก่อนนะว่าออกมาอย่างไงถ้าออกมาเป็นคุณก็จบนะพี่โจกก็กลับไปรับราชการถ้าออกมาเป็นโทษภายใน90วันถ้าผมจําไม่ผิดนะก็ต้องไปร้องศาลปกครองนะว่าสารปกครองจะ,ะจะมีมติอย่างไรจะให้กลับมารับราชการหรือไม่อย่างไรก็อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ครั้นี้ไปสารปกครองเลยน่าจะยาวนะสปี5ปีก็คงจะใช้เวลานานนะครับนะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนกระบวนการนะครับแต่สําหรับพี่โจ๊กเนี่ยกับสำนักง,งานตำรวจชาติเนี่ยใครผิดใครถูกเนี่ยต้องรอสารตัดสินในชั้นนี้ไม่มีใครผิดใครถูกนะการตีความกฎหมายนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเชื่อวิศนุเราไม่จำเป็นต้องไปเชื่อกิจสิกาเราไม่จำเป็นต้องไปเชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลาเราติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยโดยเฉพาะประเด็นทางกฎหมายเนี่ยจากรายการพี่เดเนี่ยไม่ต้องไปสนใจใครหรอกครับเราดูเนี่ยเรื่องอพี่โจ๊กพี่ต่อพี่ตายพี่เต่าทะเลาะกันเนี่ยเราดูแล้วเรากลับมาย้อนตัวเราเองเราเราหาความรู้จากคดีความที่เขาทะเลาะกันเราไม่ต้องไปเชียร์ใครแล้วนะเพราะอะไรโจ๊กเป็นผอบอตรเราก็ไม่ได้อะไรนะตายเป็นผอบอตรเราก็ไม่ได้อะไรต่อสักเป็นผอบอตรเราก็ไม่ได้อะไรมันเป็นเรื่องของคนใหญ่คนโตที่แย่งอำนาจกันในสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนใครพลาดใครมีพยานหลักฐานไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์บัญชีมา้าก็ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานในชั้นนี้พี่โจ๊กก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์พี่ต่อก็ถือเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ก็
ก็สู้กันไปนะพี่โจ๊กก็อยากฟ้องใครก็ฟ้องไปก็ฟ้องไปทั้งหลายคนแล้วนะครับแบบที่เมื่อวานนี้พลตรวจเอกพินัยอ่ะกตรผู้ทรงเป็นอาวุธก็บอกมาก็อยากฟ้องก็ฟ้องไปแต่เคยห้ามแล้วให้อยู่เงียบเงียบนะให้อยู่เงียบเงียบเขาบอกนะแต่โจ๊กก็ไม่เงียบนะแล้วก็ก็บอกแล้วให้อยู่เงียบเงียบเขาบอกนะนะครับคุณโจ๊กบอกอยู่เงียบเงียบยังไงแล้วผมโดนกันแกล้งผมก็ต้องฟ้องก็ฟ้องไปนะครับพลตรวจเอกพินัยก็บอกว่าการฟ้องเนี่ยคือการปิดปากผมหรือเปล่าไม่อยากให้ผมพูดใช่ไหมนะครับนะนะนะคุณโจ๊กก็บอกว่าเป็นการใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเวลาดูข่าวก็ต้องรู้ว่าเป็นการใช้สิทธิ์หรือการฟ้องปิดปากนะนะพลตรวจเอกพินัยก็บอกว่ามันเป็นการฟ้องปิดปากผมไม่อยากให้ผมพูดนะนะเขาบอกว่าดีแล้วฟ้องเขาจะได้เอาพยานหลักฐานมาว่าใครทําดีใครทําชั่วเอาไปแสดงต่อศาลแล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะเอาเส้นทางเงินไปดูเอาภาพถ่ายเอาอะไรต่างๆหลักฐานไปว่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนดีหรือคนชั่วอะไรต่างๆฟังจากท่านให้สัมภาษณ์ก็ดีครับผมอยากให้เปิดโปงครับตำรวจดีตำรวจชั่วเปิดโปงมาหมดเลยนะพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ขอให้เปิดโปงจริงๆก็ติดตามกันดูนะครับว่าจะเอามาเปิดโปงจริงไหมนะส่วนคุณโจ๊กก็มองว่าได้รับความเสียหายจากการให้สัมภาษณ์ก็ฟ้องหมิ่นประมาทได้ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนพลตรวจพินัยเขาก็มองว่าเขาทํางานโดยสุจริตแถลงข่าวนะว่าเห็นด้วยกับการที่ศาลออกหมายจับนะการที่ศาลออกหมายจับแสดงว่ามีพยานหลักฐานตามสมควรนะว่าผู้ต้องหาคือพี่โจ๊กน่าจะได้กระทําความผิดตามวิทยามาตรา66และเ,เป็นคดีร้ายแรงคือฟอกเงินนะเป็นเจ้าพนักงานฟอกเงินก็โทษจําคุก20ปีมาตรา10และไม่มาตามหมายเรียกพนักงานสอบสวนก็ให้สันนิษฐานว่าหลบหนีเนี่ยก็คือการให้สัมภาษณ์ก็คือประมาณนี้การให้สัมภาษณ์ถ้าตรงไปตรงมาไม่ได้บิดผิวไม่ได้บิดเบือนมันไม่มีความผิดนะแต่ถ้าไปผิดบิดบิดผิวบิดเบือนมีความผิดนะการออกหมายจับเนี่ยต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทําความผิดคําว่าน่าจะได้กระทําความผิดหมายถึงว่าคดีมีมูลส่วนจะผิดหรือไม่ผิดอะไรยังไงอันนั้นต้องรอคําพิพากษาต้องฟังสองฝ่ายอันนี้คือการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะนะครับนะก็คือพูดง่ายเราดูแล้วเรากลับมาคิดถึงเรื่องตัวเองแต่สถานการณ์ตอนนี้เท่าที่ผมติดตามจากสํานักงานตํารวจชาติเนี่ยแหล่งข่าวผมก็ลึกอยู่นะเนสถานการณ์พี่โจ๊กลําบากนะผมบอกเลยยิ่งมติเอกฉันนี่ลําบากคือคือพูดง่ายไอ้พวกปตรพวกนี้เขาไม่เอาโจ๊กแล้วนะนะเมื่อวานนี้มีบางคนบอกเนี่ยเขาจุดประทัดกันเลยดีใจกันเลยนะฮะนะสนุกสนานกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาเอกฉันเขาไม่เอาแล้วเนี่ยโจ๊กก็ลำบากไอ้คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมอะไรเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยก็จะออกมาคล้ายๆกันเพราะนั้นเดาได้เลยว่าโจ๊กไม่รอดไอ้ผมบอกได้เลยนะไม่รอดไม่รอดเพราะนั้นเดี๋ยวเขาก็ต้องยืนยืนเรื่องทูลเก้าแล้วก็เสร็จแล้วก็ปลดออกจากราชการมันก็จะไปในแนวเนี้ยส่วนพี่โจ๊กก็จะไปศาลปกครองกันนานเนี่ยเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์บอกลําบากถามยังมีโอกาสสู้ไหมมีแต่ลำบากโอกาสจะได้กลับมาเป็นผบตรอ,อะไรเงี้ยลำบากตอนเนี้นะเขา,ารวมหัวกันหมดแล้วเรียบร้อยจบแล้วนะครับเกมแล้วนะเราไม่ต้องไปฟังเลยนักวิชาการนักวิชาเกินอะไรที่จะมาบอกว่าอ,อ,อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเขาไม่สนใจแล้วขนาดกฤษฎีกาเขาไม่สนใจนะตำรวจบางคนก็บอกกฤษฎีกาไม่ใช่พ่อทุกสถาบันบีโจ๊กไม่ใช่แล้วก็อะไรวิศนุไม่ใช่พ่อทุกสถาบันเหมือนปปชไม่ใช่พ่อทุกสถาบันเดี๋ยวนี้หน่วยงานตำรวจเขาก็เข้มแข็งแล้วเขาไม่สนใจแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อวานนี้นะครับก็ดูกันต่อไปว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยพอหลังจากมีมติสิบสองต่อศูนย์แล้วจะไปฟ้องพวกกตรอีกไหมนะเออก็ดูนะครับว่าจะไปฟ้องไหมนะแกก็ฟ้องเยอะแยะนะที่ฟ้องผ่านไปสามสี่คดีก็นะยกไปแล้วก็ถอนไปหมดแล้วอันนี้ก็ยังฟ้องฟ้องนะคนที่มีภาควิจารณ์เขาก็จะไปฟ้องอีกฟ้องก็ฟ้องไปนะครับคดีหมิ่นประมาทมันก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเรื่องของการดูหมิ่นไต่ร้ายกันนั่นแหละนะครับนะคดีพวกนี้ก็ไม่ไม่มีใครติดคุกหรอกนะครับน้อยมากจะมีใครติดคุกคดีหมิ่นประมาทนะนะครับผมก็เคยโดนฟ้องหมิ่นประมาทแล้วก็เคยฟ้องเขานะครับนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชน
หรือคนที่เราเห็นว่าไม่ดีอาจจะดีก็ได้เพราะนั้นประชาชนไม่ได้รู้ลึกแต่ตำรวจด้วยกันเขารู้ว่าใครเป็นใครเขารู้ไส้รู้ภูมิว่าใครดีใครอะไรไงในวงการเนี่ยเขารู้นะครับคดีฟอกเงินจะตัดสินเมื่อไหร่ครับยังไม่มีอะไรเลยครับก็ไปกันเรื่อยๆครับอ่านะครับอืมนะครับเรื่องต่อไปพี่เคาะเชื่อมจิตหน่อยครับพี่เดย์คดีเชื่อมจิตมันก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาเนะี่ยมันยังไม่มีใครผิดใครถูกอะไรเลยครับเชื่อมจิตก็ไปฟ้องศาลเยาวชนฟ้องอ่หมิ่นประมาทนะส่วนอนาตาชัยอ่กันชัยต้นอ้อเป็นหนึ่งอี้แทนคุมก็ไปแจ้งความบ้างอะไรบ้างคือมันมันฟ้องกันไปฟ้องกันมาแต่ยังไม่เห็นมีใครว่าจะติดคุกติดอะไรนะมันก็เป็นคดีหมิ่นประมาทพรบคอมชอบโกงประชาชนฟอกเงินอะไรมันยังไม่มีอะไรชัดเอาอย่างนี้แล้วครับเอาตรงๆเลยต่างคนต่างแจ้งต่างคนต่างฟ้องมันยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนนะครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบนะครับไม่ร้อนจังหวะนะครับอากาศร้อนนะอันนี้ผมนั่งอยู่โรงแรมนะอยู่ที่บุรีรัมนะครับ12ต่อ0ถ้าเป็นฟุตบอลคงต้องยุบทีมละครับคือมันชัดเจนว่าเขารวมหัวกันหมดแล้วมาติอกระถันเนี่ยมันยากในการที่จะกลับไปนะก็ค่อนข้างยากแต่ก็ยังมีทางสู้บิ๊กโจ๊กโดนลุมสู้ลําบากครับถูกต้องครับลําบากเพราะว่าเขาไม่เอาแล้วมันจะลําบากแล้วนะนะมันจะกลับจะอะไรต่างๆเนี่ยมันคือมองเห็นได้เลยว่าสุดท้ายก็ต้องโดนให้ออกจากราชการพอให้ออกจากราชการแล้วเนี่ยทูลก้าวเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในลายที่จะมาเป็นรองขอบอทรแล้วก็ต้องไปศาลปกครองก็ยาวสู้กันโอ้โหสาปีห้าปีนะครับนะครับผมว่าบิ๊กโจก็ไปทําอย่างอื่นดีกว่าไปเล่นการมุงการเมืองอะไรนะแต่ว่ามันก็ยังมีคดีอื่นๆอีกนะนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะอืมมีโอกาสยุบสภาไม่มีแล้วครับเพราะว่ายุบสภาเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะนะครับยุบสภาต้อง